เอาละครับทั้งเรียนต่อไปนี้ครูจะได้พูดถึงการเกิดภาพจากกระจกโค้งทรงกลมกระจกโค้งทรงกลมที่วาดให้เห็นตอนนี้นะครับเป็นกระจกว้าวเนื่องจากมันมีผิวสะท้อนที่อยู่ภายในทรงกลมทรงกลมนี้ส่วนส่วนโค้งที่นักเรียนเห็นนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมที่ใหญ่กว่านี้นะครับแต่เราตัดมาเพียงบางส่วนผิวด้านในที่สะท้อนลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่ากระจกเว้านะครับแน่นอนกระจกโค้งทรงกลมมันก็ต้องมีจุดศูนย์กลางวงกลมนะครับจุดศูนย์กลางวงกลมในที่นี้เราเรียกว่าสี่นะครับจุดนี้จุดสี่เส้นตรงที่ลากผ่านสี่ไปตัดกับผิวโค้งของกระจกตำแหน่งที่ตัดเราเรียกว่าจุดยอดนะครับตำแหน่งนี้เราเรียกว่าจุดยอดนะครับระยะจาก C ไปถึงจุดยอดก็คือรัศมีความโค้งกึ่งหนึ่งของมันก็คือโฟกัสนะครับตรงนี้นักเรียนต้องทราบมาแล้วนะฮะที่เราจะกล่าวถึงต่อไปนี้ก็คือในเรื่องของการเกิดภาพสมมติเรามีวัตถุอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับวัตถุอยู่ชิ้นหนึ่งสมมติวัตถุชิ้นนี้อยู่ตำแหน่งตำแหน่งนี้ก็แล้วกันนะครับสมมติตำแหน่งนี้นะครับหลักการวาดภาพก็ง่ายๆเลยเราจะเลือกรังสีที่วาดอยู่สองเส้นสามเส้นเนี่ยนะครับที่จะแสดงให้ดูตอนนี้มีสามเส้นเส้นแรกนะครับเส้นที่จะแสดงให้ดูตอนนี้ให้นักเรียนพิจารณาเป็นสีเลือกสีแดงนะครับเส้นแรกให้นักเรียนลากรังสีที่ขนานกับแกนมุกสําคัญนะครับก็คือเส้นนี้อันที่จริงแล้วรังสีออกในทุกที่ทุกทางนะครับแต่เราจะเลือกวาดเพียงบางเส้นเท่านั้นนี่คือเส้นแรกที่เราเลือกวาดเมื่อรังสีนี้ไปกระทบกับผิวของกระจกโค้งเว้านะครับมันก็จะเกิดการสะท้อนผ่านจุดโฟกัสนะครับนี่คือเส้นแรกรังสีเส้นแรกที่เราที่เราจะวาดเกิดขึ้นมานะครับเส้นที่สองของรังสีเนี่ยให้นักเรียนลากจากด้านบนของวัตถุเนี่ยนะครับผ่านจุดศูนย์กลางความโคง้งรังสีตกกระทบที่ผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งเนี่ยนะครับมันก็จะสะท้อนผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งออกไปนะครับก็จะสะท้อนออกไปลักษณะอย่างนี้นะครับจริงๆเราลากแค่สองเส้นก็พอแล้วนะครับตำแหน่งที่แสงตัดกันตรงนี้นะครับก็คือตำแหน่งที่เกิดภาสีน้ำเงินนะครับคือสีที่แสดงถึงภาพนะครับภาพก็จะเกิดที่ตำแหน่งนี้อันที่จริงนักเรียนอาจจะลองวาดรังสีสักเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้ที่แนะนำก็คือให้นักเรียนลากรังสีผ่านจุดโฟกัสนะครับจุดโฟกัสรังสีที่สะท้อนก็จะสะท้อนขนานกับแกนมุกสำคัญนี้นะครับสรุปก็คือว่ารังสีที่ออกจากตำแหน่งของวัตถุตำแหน่งหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ว่ามันจะไปกระทบกับกระจกเว้าบริเวณใดมันจะสะท้อนตัดกันที่ตำแหน่งหนึ่งเสมอตำแหน่งตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่เกิดภาพนั่นเองสมมติว่า
เราให้ S นะครับ S คือระยะภาพโทษครับระยะวัตถุ S คือระยะวัตถุนั้นตัวนี้คือ S นี่คือ S นะครับส่วน S แดดให้เป็นระยะภาพระยะภาพก็อยู่ตรงนี้ระยะภาพเราจะใช้สัญลักษณ์ s แดทนะครับตำแหน่งที่เกิดภาพคือตำแหน่งที่แสงมาตัดกันนะครับนี่คือหลักการว่าภาพที่เกิดจากกระจกโค้งเวาวนะครับทีนี้หลักการเช่นนี้เราเอาเราสามารถนำไปใช้กับตำแหน่งวัตถุตำแหน่งอื่นๆได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวครูจะแสดงให้ดูนะฮะเอาละสมมติว่าตอนนี้ครูล้างภาพใหม่นะละนะฮะทีนี้สมมติว่าวัตถุอยู่ตำแหน่งนี้วัตถุให้เป็นสีเขียวนะครับเราจะใช้หลักการเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับในการที่จะระบุตำแหน่งที่เกิดภาพเราก็วาดรังสีเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนเส้นแรกเลยนะครับก็คือเส้นที่ขนานกับแกนมุกสำคัญเส้นนี้ก็จะสะท้อนผ่านจุดโฟกัสตรงนี้คือจุดโฟกัสนะครับตรงนี้คือจุดศูนย์กลางความโค้งน,นี่คือเส้นแรกเส้นต่อมาก็คือเส้นที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งนะครับเส้นที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งเส้นนี้มันจะวิ่งไปกระทบกับกระจกนะครับแล้วก็สะท้อนออกมาผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งเช่นเดิมเส้นนี้ครับนะครับเราสามารถวาดเส้นสองเส้นนี้แล้วก็เราก็จะได้ภาพที่เกิดขึ้นภาพสมมติเราให้เป็นสีน้ำเงินนะครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นนี่ก็คือระยะภาพ s d a t นะฮะตัวนี้ก็คือระยะวัตถุ s นะครับนี่เราลองวาดดูนะฮะนี่คือหลักการวาดภาพซึ่งไม่ยากเลยนะครับเส้นที่หนึ่งลากขนานกันมุกสำคัญสะท้อนผ่านจุดโฟกัสเส้นที่สองลากผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งนะครับรังสีตัดกันที่ตรงไหนตรงนั้นคือตำแหน่งที่เกิดภาพถ้าไม่ตัดกันก็แปลว่าไม่เกิดภาพนะครับหรือถ้ามันไปตัดกันหลังกระจกก็แปลว่าภาพนั้นเป็นภาพเสมือนกรณีนี้แสงตัดกันจริงมันก็เกิดเป็นภาพจริงนะครับนี่เป็นภาพจริงนะครับเอาหลักการนี้ไปลองทำอื่นๆดูนะฮะ